viewers এবং subscribers আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আজকে অনেক দিন পর নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকের ভিডিওটি হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কে নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাদের আপকামিং সাবমেরিনের জন্য এবং সাবমেরিন ক্যাপাবিলিটি বৃদ্ধির জন্য 1 বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পাওয়ার আবেদন করেছে যদি 1 বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পায় তাহলে কি ধরনের সাবমেরিন কিনতে পারে এবং সম্ভাব্য সাবমেরিন কি হতে পারে তার জন্য একটি অ্যানালাইসিস ভিডিও আমরা বানাচ্ছি সেই অ্যানালাইসিস ভিডিওর প্রথম দাবি আজকে আমরা আলোচনা করব রাশিয়ার নির্মিত সাবমেরিন লাডা ক্লাস সাবমেরিন ভিডিওটি শুরু করার আগেই যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি প্রেস করুন মূল ভিডিওতে আসা যাক লাডা ক্লাস সাবমেরিন হচ্ছে রাশিয়ার নির্মিত একটি অত্যাধুনিক সাবমেরিন যা কিলো ক্লাসের আপগ্রেড ভার্সন এই সাবমেরিনটির ন্যাটো রিপোর্টিং নেম হচ্ছে সেন্ট পিটার্সবার্গ ক্লাস এই সাবমেরিনটি অ্যাডমিরালটি শিপিয়ার্ড লিমিটেড তৈরি করেছে এই সাবমেরিনটি দুই হাজার দশ সালেই সার্ভিসে আছে এবং মাত্র একটি বানানো হয়েছে এবং আরও দুটি সাবমেরিন নির্মাণাধীন রয়েছে এই সাবমেরিনটি হচ্ছে একটি অ্যাটাক অ্যাটাক সাবমেরিন এই সাবমেরিনটিতে রয়েছে একটি এআইপি সিস্টেম অর্থাৎ এয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রপালশন সিস্টেম যার ফলে এই সাবমেরিনটি বেশ কয়েকদিন পানির নিচেই ডুবে থাকতে পারে এ আইপি হলো এমন একটি সিস্টেম যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ পানি থেকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে আলাদা করে এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে যার ফলে অক্সিজেনের জন্য সাবমেরিনটিকে পানির উপরে আসতে হয় না যার ফলে এটি বহুদিন পানির ভেতরেই থাকতে পারে এ পর্যন্ত আমরা আগেই বলেছি সাবমেরিন দুটি তৈরি করা হয়েছে পাঁচটি তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং দুটি তৈরির পর্যায়ে রয়েছে এই সাবমেরিনটির ওজন হচ্ছে প্রায় দুই হাজার সাতশো টন এই সাবমেরিনটির লেন্থ হচ্ছে বাহাত্তর মিটার এবং বিম হচ্ছে সাত দশমিক এক মিটার ডট হচ্ছে ছয় দশমিক পাঁচ মিটার এই সাবমেরিনটিতে একটি ইলেকট্রিক প্রপালশন মোটর থাকে পারমানেন্ট ম্যাগনেট হিসেবে এই সাবমেরিনটির ইঞ্জিন ক্ষমতা হচ্ছে দুই হাজার সাতশো হস পাওয়ার বা দুই হাজার তেরো কিলোওয়াট এই সাবমেরিনটির সর্বোচ্চ গতি হচ্ছে পানির অভ্যন্তরে একুশ নট অর্থাৎ চব্বিশ মাইল পাও আর আওয়ার অর্থাৎ উনচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং সারফেসে এই সাবমেরিনটির গতি হচ্ছে দশ নট অথবা বারো মাইল পার আওয়ার অথবা উনিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এই সাবমেরিনটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ দিন পানির অভ্যন্তরে থাকতে পারে বিনা কোনোভাবেই পানির উপরে এসে এটার টেস্ট ডেপ হচ্ছে তিনশো মিটার অর্থাৎ নয়শো চৌরাশি ফিট এটার মধ্যে এই সাবমেরিনটির মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন অফিসার্স এবং ক্রিউ থাকে এর মধ্যে যে সেন্সর এবং প্রসেসিং সিস্টেম রয়েছে সেগুলো হচ্ছে লিটেলি সিআইসিএস এখন দেখে নেওয়া যাক এই সাবমেরিনটিতে কি কি অস্ত্র থাকে এই সাবমেরিনটিতে ছয়টি পাঁচ অর্থাৎ ফাইভ থ্রি থ্রি মিলিমিটার এর টর্পেডো টিউব রয়েছে যেগুলোতে মোটমাট প্রায় আঠারোটি টর্পেডো বহন করা যায় এবং এছাড়াও এস এস এম এস অথবা চৌচল্লিশটি মাইন রয়েছে এছাড়াও আছে দশটি ক্যালিবার অথবা ক্লাব ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুইজ মিসাইল অ্যান্টি শিপ মিসাইল এবং অ্যান্টি সাবমেরিন মিসাইল যে কোনো ভার্সনে আর পি কে সিক্স অথবা এস এস এন সিক্সটিন বড়ো প্যাড অথবা স্টেলিয়ন এগুলো হচ্ছে এই সাবমেরিনের অস্ত্র সোমবার এই সাবমেরিনটি বাংলাদেশ যদি ক্রয় করে তাহলে বাংলাদেশের যে সাবমেরিন ক্যাপাবিলিটি রয়েছে সেটা অনেক গুণে বাড়বে বলেই আমরা আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং এই সাবমেরিনটি কি আসলেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হতে পারে বা বাংলাদেশ নৌবাহিনী যদি এগুলো ক্রয় করে কীরকম হতে পারে আশা করি আপনারা কমেন্টটি জানিয়ে দেবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন লাইক করা শেয়ার করা হয়ে গেলেই আপনাদেরকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম